Всем привет! Вот и закончился сезон голубики. Сегодня 27 октября. Мы находимся в Краснодарском крае. Все наши сорта голубики уже давно отплодоносили. И вот теперь надели свои яркие осенние наряды и украшают наш сад. Кусты голубики, они очень декоративны в любое время года. И весной во время цветения, и летом, когда на фоне яркой сочной зелени висят гроздья красивых синих ягод. Ну и, конечно же, безусловно, сейчас осенью, когда все кусты загораются такими яркими осенними красками, вот, ну и способны украсить любой сад. Давно я не снимала видео, не показывала состояние наших кустов. Вот так они выглядят осенью. Некоторые кусты уже даже сбросили листву. Но я думаю, что это из-за ветра. Было несколько дней был ветер. И листва осыпалась. Вот, но тем не менее яркие, красивые. Есть кусты, которые еще стоят вот с такой красивой листвой. Очень хорошо они выросли в этом году. Вот. Хорошо заложили плотовую почку на урожай будущего года. Вот так вот за сезон они распушились. Такие сейчас стоят раскидистые, лопушистые. Очень хорошая им потребуется кардинальная обрезка в этом году. Можно видеть, да, вот как загустели все кустики. Очень много наросло молодых побегов. Вот самым старшим кустам у нас 7 лет, поэтому... Конечно, нужно уже сдерживать рост как-то, ограничивать их обрезкой. Иначе это будут огромные двухметровые деревья. Есть кустики, которые еще с листвой стоят, только-только начинают окрашиваться. Но это поздние сорта голубики. Вот можно видеть, что листва у них еще зеленая. Но тоже они уже заложили плодовую почку. Вот. Ну, вот таким образом выглядят наши кусты голубики осенью. Очень нарядные. Сейчас покажу вам плодовые почки. Вот такие красивые, кругленькие. Вот, надеемся, что на следующий год будет хороший урожай. Это мой любимый чандлер. Такой крепкий коренастый кустик. Ну и хочу буквально несколько слов сказать о том, как мы готовим свои кусты голубики к зиме. То есть, как мы помогаем им перезимовать. А я еще сниму видео, покажу более детально, вот что мы делаем. Ну а сейчас буквально немного расскажу. Это сорт голубики блюджей. Это чандлер, уже практически без листвы стоит. Ой, не чандлер, извините, это дюк. Практически стоит без листвы. Тоже смотрите, как он весь зарос. И блюджей зарос. То есть здесь резать и резать. Ну и так, что же мы делаем, чтобы подготовить свои кусты хорошо к зиме? Ну, во-первых, конечно же, полив. Мы продолжаем следить за поливом. Поливаем сейчас раз в неделю все свои кусты. Так как дожди у нас идут, но они небольшие, недостаточно для того, чтобы было, был субстрат влажный. Поэтому мы обязательно осенью делаем хороший влагозарядный полив всем кустам. Вот. А если у вас осень сухая, если дождей мало или их практически нет, то обязательно следите за поливом. Нужно поливать реже, да, но хорошо проливать, но не заливать ни в коем случае. Здесь тоже такой момент, что нужно следить. Вот, поливаем кусты, продолжаем поливать. Дальше, конечно же, делаем обрезку. Ну, в северных регионах нужно обрезать кусты голубики весной. И рекомендуют обрезать весной, потому что ну, зима может быть... Зимы разные, да, может непонятно, как куст голубики себя поведет. Возможно, зима будет настолько холодная, что какие-то веточки обмерзнут, какие-то кустики замерзнут. В общем, в холодных регионах рекомендуется обрезку делать весной. Но так как мы в Краснодарском крае, а зимы у нас теплые, то мы, а, я делаю обрезку осенью. А, почему осенью? Потому что весной так наваливается очень много работы, поэтому основную обрезку кустов я провожу осенью. А весной просто прохожу и убираю то, что мне ну, допустим, не нравится. Может быть, где-то какая-то веточка я обломилась. А, может быть, где-то что-то я с осени не дорезала, не заметила. Ну, в общем, 
То, что мне не нравится, я прохожу и уже тогда вот корректирую весной. Дальше, после того, как мы обрежем свои кусты голубики, я их связываю обязательно шпагатом. Для чего? У нас очень часто бывают ледяные дожди. Очень часто идет, ну так как тепло у нас зима, очень часто идет мокрый снег. Происходят такие налипания. И под тяжестью вот этих осадков, конечно же, веточки могут обломиться, сломаться, могут даже склониться к земле, да, потом, то есть их придется обрезать, чтобы они не мешали проходу. То есть для того, чтобы сохранить кусты, я их обычным шпагатом все веточки вместе связываю. Ни в коем случае, не туго, не в туги там какие-то пучки или еще как-то просто фиксирую их, ну, по кругу обвязываю и как бы вместе их фиксирую, чтобы они сильно не разваливались в разные стороны. Вот, таким образом помогаем сохранить кусты, когда идут такие вот нежелательные осадки какие-то. Вот, ну и так как у нас теплый регион, зима у нас теплая, то, конечно же, мы свои кусты никак не укрываем на зиму, но мы их утепляем. Каким образом? Мы очень хорошим толстым слоем мульчируем вот весь приствольный круг наших кустов. Но прежде чем замульчировать, мы обязательно ежегодно подсыпаем свежего субстрата или свежего торфа кислого вот, по периметру всей посадочной ямы. Ну, слоем где-то сантиметров 5, наверное. А сверху уже слоем 15-20 сантиметров мы мульчируем кусты голубики. То есть как бы утепляем их корни. Вот. Чем мульчируем? Мы мульчируем или стружкой, или хвойным опадом, смотря что у нас в данный момент есть под рукой. Вот, можете стружкой, хвойным опадом мульчировать, там лапником все это закрыть. А можно замульчировать даже солома, если у вас ничего другого нет под рукой, это вполне как вариант подходит. Можно мелкими опилками, но... Скажу честно, мне мелкие опилки не нравятся. Они, когда толстый слой, они очень сильно за зиму спрессовываются. И потом приходится просто под, проходить каждый куст, все это каким-то образом ну, ворошить, распушить, да, чтобы можно было потом поливать и проходила вода. Вот, поступала к субстрату. Поэтому э, опилки очень подходят, подходят к этому. Но вот лично мне они не нравятся только по той причине, что они спрессовывается. Но если у вас есть опилки, мульчируйте опилками. Вот. Ну вот таким вот образом, да, такими вот нехитрыми действиями, простыми способами мы помогаем нашим кустам голубики перезимовать. И вот ждем от них урожая в следующем году. Поэтому э, надеюсь, что кому-то это будет полезно, особенно, ну, скажем так, новичкам, да, людям, которые только-только начинают заниматься выращиванием голубики. Вот, может быть, кто-то что-то для себя почерпнет. Вот. Всем, друзья, желаю удачи, всем желаю хорошего урожая, желаю, чтобы ваши кусты хорошо перезимовали эту зиму, вот. Ну, и на следующий год, да, порадовали вас хорошим урожаем. Всем пока и до новых встреч!